。张永进在新疆生产建设兵团十四师一木厂工作了四十多年，他先后当过兽医、卫生员、连长。政法办主任等职务，因为办事公道、脾气好，再难的事儿经他出面，大家都会喜笑颜开。所以，他被当地的各族民众亲切地称作“喜喜连长”。2019年6月16日，退休后的张永进再一次回到牧场，受到热烈欢迎。是是是是。张永进当卫生员时，他亲手接生的少数民族孩子就有150多个，为牧民看病累计超过 2,000 人。牧民萨伊普加玛丽家的孩子就是张永进接生的。牧区的牧民们最大的困难就是缺医少药。由于看病路途遥远，牧民在昆仑山上放牧时生了病也得不到医治。张永进当上卫生员后，只要牧民生病，不管是道路崎岖还是大雪封山，他骑上毛驴就出发了。那个脚走在路上，走在雪地里嘛，那急急忙忙的在走嘛，这个雪里面脚里全是雪，厚厚厚厚的雪，哎，脚都冻了。当时一到人家家就就不知道在路上走着脚冻得疼，但是呢，到人家家里以后。看到这种情况，那早把自己什么脚冻了、疼了的事都忘掉了。但一就想把这个人抢救好、抢救活。兵团十四师一牧场三面环山，是兵团最偏远的高寒山区牧场。牧工们在海拔三千米以上的山间草场迁徙放牧。少数民族牧工占到百分之八十六。为了更好地开展工作，只上过两年学的张永进和当地同胞同吃同住，练就了一口流利的维吾尔语。我就跟这个民族同志交流，他说你是什么民族？我说你认为呢？他说我，给你看那个脸色嘛，像汉族，跟你说话的这个语言的这个交流，他说你是维族人说的。哎，为啥呢？就是我说的这个话，又跟他们民族同志啊常在一块儿啊，说话的这个就说是呢，音调呀，就跟他们民族同事，因为他们分别不出来的。在一牧场工作的四十多年中，张永进经常为困难群众分忧解难，资助少数民族孩子上学，帮孤寡老人缴纳养老金，为牧民修建羊圈。这样的小事儿，张永进见到一件做一件。通过真心与当地少数民族民众交往，办好事儿，办实事儿，张永进在当地树立了很高的威信。我就问他，我说老师啊，为什么？他说这就是一种信任。但是后面慢慢的啊，我和他经常在基层连的去，就连的去看那些老百姓，一见到他嘛。就特别热情那种，然后拉他的手，然后就要让他到房子去坐一坐。由于张永进办事公道有威信，每次牧民之间发生矛盾纠纷都是他去调解。几十年来，张永进共协调解决各类矛盾纠纷七百多起。努尔乡的农牧干事托胡提巴拉提西蒂克对张永进解决草场纠纷的事情记忆深刻。那个草场是兵团的，那个草场是地方的，我们的牧工经常吵架了。吵架是后面我们解决了，哎，那个吵架的这个第二个问题，民族团结第一个问题，吵架的吵架的，还有吵打起来，没用的，地方和兵团的木工的呀也关系好了。我们参考的时候嘛，我们的吵架不过，吵不过，呃，他们木工嘛给我们吵上养家猫的时候，我们老百姓还要帮帮家养去了。张永进曾有七次机会去条件更好的地方任职，但因为放心不下牧场的人和事儿，他一直没有离开。三十多年来，张永进与家人聚少离多，对孩子感觉亏欠，但在一次次帮助他人之后，他也收获了更多的快乐。说我这一生最大的，哎，遗憾就是对这个两个娃娃对家人的这种，哎，照顾上，哎，我觉得确确实实亏待他们。这是我最大的这个遗憾，就是。那您呢？照顾他们的时间都照顾了。哎，照顾谁？这这这，那就是就照顾了这个哎身边的群众了嘛。嗯哼。哎，我觉得也应该应该值，你你说是，因为我们最起码是做一些帮助别人的事儿了嘛。哎，让别人能够幸福，别人能够高兴高兴，是吧？要你想家庭都是。咱们就是两三个人，但是我帮助这么多的人，让这么多的人，哎，能够过好一个幸福的生活，他们开心，我们大家就开心嘛。